So, ein herzliches Willkommen miteinander. Ja, heute mal zu ein bisschen einer anderen Uhrzeit. Hallo bei uns hier bei Hafu Hai. Bei mir dabei der gute Impi. Hallo Impi. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht es, wir wollen heute mal mit euch ein bisschen was anderes machen. Wir werden später mit euch noch Dinkem spielen. Doch wir wollten jetzt mal anfangen mit ein bisschen einem anderen Format. Und zwar wollten wir mit euch einfach mal, ja, mehr oder weniger ein paar Singleplayer-Spiele spielen. Bisher spielen wir immer zusammen ja Multiplayer-Games, wo ihr auch von beiden die Sichten seht. Wir wollen jetzt mal anfangen, auch ein paar andere Sachen mit euch zu machen, wie Adventures. Wir werden dann noch schauen, was es für andere Spiele gibt, die wir einfach mit euch zusammen streamen können, wo mal der gute Impi dann der jeweilige Spielleiter ist und ich werde zuschauen. Heute ist es mal andersrum. Heute ähm, schaut der gute Impi zu, während ich am Spielen bin. Und ihr seht schon, das Spiel, das wir uns rausgesucht haben für heute, ist Gibbes, a Cthulhu Adventure. Jo, ich hoffe, der Ton ist soweit okay. Wie gesagt, wir testen das das erste Mal auch hier, dass Impi einen Stream parallel noch zu, zu dem eigentlichen Stream von mir bekommt. Das ist also auch für uns eine Technikpremiere heute. Genau, ähm, die Musik kannst du bis noch äh, lauter stellen. Okay, dann werde ich das aber am besten in den Optionen machen. Ja, so also ist okay. Genau. Weil sie ist für mich jetzt gerade eben auch ziemlich laut, die Musik auf den Kopfhörern, aber gut. Dafür können wir das hier nochmal ein bisschen eintun. Ja, was ist Gibbes? Ganz kurz von ab, Gibbes ist ein klassisches Adventure-Spiel. Ähm, ist von einem, wenn ich es richtig weiß, sogar kleinem transylvanischen Studio gemacht worden. Ihr, ihr seht, ich habe das Spiel schon mal gespielt, ich habe es auch durchgespielt. Ist aber so lange her, dass ich alles vergessen habe. Das heißt, ich kenne zwar nochmal so diese Plot-Twists, aber die Rätsel, keine Ahnung. Da fangen wir mehr oder weniger bei Null an. Und im Endeffekt ist es eine Story um jemanden, der dem Necronomicon und was für eine Überraschung, wir reden über Cthulhu, dem Ende der Welt hinterher rennt. Das Ganze ein bisschen mit einem Cartoon-Stil, dass sich auch ja, das Spiel nicht ganz so ernst nimmt, was auch sehr schön ist. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal auch reinstarten an der Stelle. Ja, klingt gut. Oder hast du noch irgendwelche Fragen zu dem Titel? Ähm, ich denke, also ich habe keine Ahnung davon. Ja, ich habe den Titel von dir schon mal gehört. Ich habe sonst überhaupt keine Ahnung davon. Und dementsprechend lasse ich mich davon jetzt überraschen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Cthulhu Mythos ist ja ein riesiges Universum von dem äh, Autor H.P. Lovecraft. Alles ein bisschen mit ja, außerirdischen Monstern, den großen alten Wahnsinn, Weltuntergang, das volle Horrorprogramm mehr oder weniger. Deswegen wird es hier spannend, weil sie sich selber eben so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ja, und da ich jetzt ja quasi die dankbare, nicht so dankbare, wie auch immer, äh, wollte das äh, ja, äh, allwissenden, nicht spielenden Menschen übernehmen kann, kann ich dir tatsächlich auch bestätigen, ist ein Drei-Mann-Studio aus Transsilvanien. <lacht> Aber alle Achtung, also was die abgeliefert haben, Chapeau und wenn es euch Spaß macht, schaut es euch gerne an. Kann ich euch nur sagen, wie gesagt, ich habe schon mal durch das Spiel auch so viel vorne weg. Ist wirklich eine klasse Leistung für, für das Erstlingswerk von denen, wenn ich es richtig weiß. Genau. Und dann würde ich auch sagen, lasst uns starten und schauen wir mal direkt in die erste Sequenz rein. Mhm. Los, los. Ah, ich sehe da gerade was. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz... Ich breche noch mal ganz kurz ab, weil es fehlt hier die, äh, die allererste Sequenz. Die muss ich aber doch von Hand starten. Aber das kriegen wir ganz schnell hin. Es gibt nämlich, wenn man das Spiel startet, eine, eine erste Zwischensequenz. Und die werde ich euch jetzt ganz kurz hier starten und dann starten wir das Spiel nochmal neu mit der eigentlichen Intro-Sequenz. Okay. So, ja, und ja alles genau, das, es wäre schade, weil auch da ist schon der erste Witz dabei. Brothers and Sisters, settle, settle. I come to you this day with great news. My starry disciples, our search is nearly complete. For decades we've toiled and scoured and fished about this wretched continent for that ever elusive tome the grimoire eternus the book to end all books the stories and long fables the necronomicon 
be gone! Yes, Sister Halo, that's that's the one. Next time, maybe you let the actual cult leader speak its eternally horrible name. Yeah? Thank you. <laughs> the, uh, that's my job. The Necronomicon! Yes! No doubt some among you have questioned its very existence. Our search has been wide and our labor great, with as yet no return. Well, brothers and sisters, it may be that we have come upon its actual location. Uh, Brother Bright. Gregory. Gregory! We talked about this, man. Man, immer diese Probleme mit den Handys this bei den Brothers and sisters. Our men! And women? <laughs> and women are on their way to retrieve that tome as we speak. Is this not what we've been looking for since our establishment is a legitimate death cult? Yes! Is it not an official membership charter? Yes! Is it not we who should be the first and only to lay our hands upon it? Yes! Shall we let the abominable butcher or other lesser cults get their stinking paws on our glorious bounty now that it is so closely within our reach? Yes! No! No! No, 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 no. And with the Necronomicon finally in our hands, nothing will stop the Haunter from regaining his true form. No end to the work! No end to the work! So, where is it? We have found him, brothers and sisters. The man who will lead us to it. We have found him, and we watch. We watch. Hmm, Overwatch. Mhm. <laughs> Ja gut, dem Mann hat schon hier ein Herzkasper bekommen, ne? Absolut. So, und damit starten wir jetzt auch direkt ins Spiel. Zum zweiten Mal. Read all about it, Sir. Hurricane Herbert, Storm of the Century. A storm. Hm. That's the least of my worries. Und jetzt weg. Change. Everything's changing. Always changing. What's a Joe supposed to do? You take a new case and it's all you can do to be prepared for whatever it throws your way. The only thing you can know is whatever it's tossed at you won't make any kind of sense but up against the last thing. It's the change, you see. I've been hired to locate some kind of ancient book. It's supposed to have inside of it the kind of stuff makes a Joe's guts turn salt and sallow. Real type mystical mumbo jumbo, which I guess explains the weirdo cults popping up all over Darkham. Darkham. You know something's left to send out the folks hiring you want to keep themselves all secret like. Cash is cash though, and I could really use the milk. That's something doesn't change. World's best detective. Put some weight on my man and rearing forbiddens. The kind of pressure makes a Joe's stomach jack yeah. up, and he points me to this dark library. Dark das hat sich schon noch abgeschaut. Huh. What's not dark and ancient in Darkum? <lacht> okay, Damn. gute Szene. Most times, the new is just as bad as the old. Sometimes worse. Ich sehe schon, er hat das mit den E-Zigaretten drauf. Miskatonic Library. Not the uh, friendliest place in town. And this town and friendly ain't even in the same zip code. Genau. Und hier seht ihr jetzt das klassische Point and Click, wo man hier sagen kann, man tut dementsprechend Sachen anwählen, hat dann hier Möglichkeiten. Ich kann mit der Leertaste, wie man es so schön kennt, hier mir wichtige Orte anschauen lassen. Das werde ich wohlgemerkt auch öfters verwenden, weil das ist einfach ein, ein Feature das mir persönlich auch lieb geworden ist, anstatt jetzt hier wirklich immer den Monitor absuchen zu müssen. Mhm. Und man kriegt direkt den Witz mit Darkham, Miskatonic, was ja eigentlich Arkham sein sollte, ne? Uh, Miskatonic University. Darkham. Horrible hellhole. Never thought I'd stick around when I came here, 23 years ago. She was local, young and unstable. And I was probably too much to handle. Then she left me with an empty bottle of 81 proof and a broken heart. Huh. My gut instinct was telling me I could look at everything a second time. Glean extra information that might be useful. Or not. Or not. Okay, let's do this again. The brooding, festering horror of the ancient town. 
Weird. That just popped into my head from nowhere. Ah, a sea of rotting roof tiles, decaying masonry, and who knows what dormant evils. Darkum. Hm. Never th and then she uh, come up. Man sieht jetzt im Endeffekt das Auge ist zusammen, das heißt, hier gibt's nichts mehr no. zu tun. I gotta investigate the library first. Mm -hmm. Aber man sieht, es gibt noch mehr Dark. Oh. Not nearly as badly lit as the name would suggest, but more than compensating on the creepy scale. Wow. <laughs> Not your prettiest tourist-friendly town. No, got it. Der Mond. Als ob man den Mond anschauen kann. Crescent moon, shining down on the horrid husk of a town that is Darkham. I guess we can use all the light we can get in this dump. Moon doesn't do anything for me. That's not. Moon doesn't. Schade. Der Mond ja in der Nähe, nee. das funktioniert so nicht. Genau. Was? Rück drüben. You know, they uh, really have a vegetation problem out here. Ah, ja. It's like these crazy vines are strangling the edifice in a real symbolic way, you know? Ah, jetzt werden wir auch noch dementsprechend. Hmm. I think I could fashion crude gloves from my tie to protect my hands from all the thorns and climb up to the third floor where all the unique and forbidden tomes are rumored to be held. Nah. <laughs> nah. 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 <laughs> okay. Looks like some kind of gargoyle swallowed almost whole by those dead vines. Hier sieht man zum Beispiel auch schon ein bisschen den Witz, wenn man sich das genau anschaut. Das soll wahrscheinlich eher eine Cthulhu- oder Schogottenfigur sein. Oh, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich würde es auf modernen Art blamen, aber das ist wirklich ancient Stuff. Es ist einfach creepy as hell. <lacht> creepy as hell, das sagt es recht gut. Vielleicht könnte ich jemanden benutzen, aber das Gargoyle ist nicht es. Genau. Warum denn nicht? Es gibt kleine Graffiti auf es. Stay in school. I guess it's an advice column. Oh. The pillars of knowledge. Or just, you know, supporting masonry. <lacht> genau. Im Endeffekt, man sieht hier, gehen jetzt mal einmal einfach krass durch, man sieht, was hier alles da ist. Wie kann man noch mal da kommen? Surprisingly anschauen? colorful here and there. But I didn't let that fool me. The town had been bubbling with occult activity for a while. And I was about to look deep into it. Like a sea of ugly, decrepit, tile-covered whales. Okay. Genau, also im Endeffekt, man sieht auch hier werden teilweise neue, neue Sprachbereiche eben aufgemacht. Man sieht auch hier ist neu, das Darken nochmal neu. Wir werden jetzt dann auch direkt in die Bibliothek gehen und dann... Do anything for me. Im Endeffekt ist das hier nochmal ein bisschen das, äh, das Tutorial gerade. Okay, dann lass mal weitergehen. So, man sieht, hier gibt es schon sehr viel. Mit der 5 können wir speichern. Können wir auch direkt einfach mal machen. Und schauen uns einfach mal ein bisschen um. They really went out of their way to make this place as creepy as possible. I'll bet the common Joe doesn't even know what a mass relief is. <lacht> okay, doch, ich wusste es. I wonder exactly what that bass needs relief from. The oppressive, stagnant atmosphere of Darkham. A trudging, boring life stuck in a library interior? An uncertain future in the face of an uncaring populace? The ridiculousness of this fish pun? I don't know. No one can be Sturgeon. Wow. Ah, who gives a car? Der gute Clownfish. No, sir. We're from Dip. Was haben wir im Lernbereich? That's where folks get strange, ancient diseases by flipping the wrong pages with their bare fingers. <lacht> okay. Auf was war das gerade in der Anspielung, weißt du's? Nee. Äh, Im Namen der Rose. Oh. Wo sie doch alle gestorben sind durch das Buch, wo, es, wo die Dinger vergiftet waren. Uff. Where protection was hier ist. goes for libraries too. Aber immer noch ein Klassiker. Nobody there. Looks like it's just me and this librarian fella. Was gibt's denn für populäre it's the popular Bücher? book section. Apparently, all Daniel Maroon novels. You know, Vatican mysteries and all that. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Uh, okay, Daniel yeah, Maroon's he has... Anathemic Adventures. Wie heißt der hier mit Da Vinci Code? Uh, Van Brown? 
Dan Brown, ja genau. Daniel Maroons Blood Boiling Baptism. Blutkochender Baptismus. Oh, klingt gut. Daniel Maroons Clerical Conundrums. Daniel Maroons Deacon's Debauchery. Sounds spicy. <lacht> Sounds spicy. <lacht> Daniel Maroons Eucharistical Enigmas. Daniel Maroons Fathers and Fedoras. My personal favorite. Freude im Fedoras. <lacht> Ja, wollte man nicht wissen, was er da tut, Daniel ne? Maroons, Gibbous Gospel. Gibbous Gospel, okay. Ja, okay, einmal noch. Okay. Daniel Maroons, him hunting. I hear it's a snoozer. <lacht> Daniel Maroons, improbable iconostasis. Ja, okay, ich lasse es bleiben. Daniel Maroons, jump in Jerusalem. It was his first foray into comedy. Still sold a heap, though. <lacht> Ja. Er scheint das nicht so witzig zu sein. Schauen wir mal, was da steht. It's a dusty old book. Its title is really hard to read. A very convenient treatise on the order voodoo magic ingredients should be used in. Useless garbage. <lacht> okay, und dann was war das eine Anspielung? I don't need Post, it. Ein dreiköpfiger Affe. Gibt ja. ja keinen dreiköpfigen Affen. If my detective cylinders aren't misfiring, that's Gotta be the librarian. Mm, ich bin ein klasse Detective. Oh, Cthulhu. Mal wieder. Basriel. It's like that strange tentacled beast is watching me. Der Denker. That thing is very unnerving. I feel like poking it in its plaster eyes. Can't reach it from down here and I'm not sure I want to. Ja gut, schauen wir mal, was der Bibliothekar zu sagen hat. Beziehungsweise schauen wir uns mal an. Who would and stick to this kind of job in this kind of place? They must have fish hooked them. Free Internet will do that to a Joe. Ja. Das müssen doch Zeiten gewesen sein. Free Internet. Ja. This librarian looks a few centuries short of the age requirement. Evening. Good evening, sir. So, was wollen wir denn mit ihm reden? Wie läuft das Bibliotheksgeschäft? Interessante Bibliothek, äh, die du hier hast. Ist sie alt? Ich heiße K-Type. Don äh, K-Type. Ja, der Don. Der Don ist es. The name's K-Type. Don Archetype. Here Don to see Archetype. About a book. Well, you come to the right place. Yeah. Der It's Archetype, called the ja, ja. Uh, Necronomicon. Mm -hmm. Do you have it? Oh, that book. Yeah. Uh, let me check. Yeah, they're all lent. All versions of it. This? There's more than one? Uh, why, sure. Uh, you've got your, uh... Oh, wait. <laughs> You're talking about the real Necronomicon, aren't you? Yeah, okay, no, <laughs> sorry. That doesn't actually exist. Doesn't exist, huh? My employer seems to think otherwise. <laughs> An ancient grimoire full of arcane writings that could summon powerful demonic entities and potentially fold reality onto itself? We don't really carry that kind of stuff here. Chances are, it's nothing but a myth, Mr. K-Type. <laughs> du würdest es nicht absichtlich vor mir verbergen, oder? So etwas wie das Necronomicon gibt es nicht, sagst du? Bist du nicht etwas zu jung, um in einer Bibliothek zu arbeiten? Hm. Was wollen wir sagen? Ja, gute Frage. Ist alles irgendwie nicht so... Ja, nimm es erst, oder? Du würdest es nicht absichtlich ja. vor mir verbergen, oder? You, uh, wouldn't happen to be intentionally trying to conceal it from me, would you? I'm just a librarian, sir. As far as I know, the real Necronomicon is a myth. Sorry to disappoint you. You haven't been the first to come and ask about it, and you probably won't be the last. Definitely our most popular and existent book. Who else has been interested in it? Everyone, from excitable teenagers to these freaky cultist types that seem to crop up everywhere in the last few months. Just when you thought Darkham couldn't get any weirder, these clowns come along and prove you so wrong. Prove <laughs> you so wrong. Yeah. What can you tell me about these cultists? They come in all shapes and sizes. Can't really tell <laughs> all them shapes apart. And sizes. I mean, it's not like they waltz in here dressed up in ceremonial robes or anything. But you can tell from the way they speak, they're not all there. Hmm. Bitte lass es zu einem reinkommen. Das wäre so witzig. 
Ja, lass ihn noch mal beleidigen. Aren't you a bit young to be a librarian? Look, I can tell you come from a different era, but between you and me, that's straight up ageist. <laughs> Age oh, really? And that uh, different era business ain't? Touche, Mr. Katai. <laughs> I'm a student, it's a job, it's quiet, it pays the bills. Ja, gut. Klingt, klingt fair. Also ich, ich bin halt ein Fan von diesen ganzen Anspielungen, die sie machen. Die sind aus meiner Sicht halt echt gut in dem Spiel. Man muss halt ein bisschen sich mit der Popkultur auskennen, aber es ist halt schon ganz lustig. Ja. Aren't you a bit too old to be a student? <lacht> I like the cut of your jib. That's something your type would say, right? My type? <lacht> Now look here, son. There it is again. <lacht> There it is again. <lacht> No such mind if I uh, snoop around your collections a little while. I don't mind personally. You'd have to talk to Mr. Orn about the rare books department, though. Uh, at the moment, he's really busy with some new arrivals upstairs, so you'd have to wait a while. But, sir, waste of time, really. That book is just a legend. An ugly, ugly legend. Yeah, can't see you get your name, Mr. Kerwin. Buzz Kerwin. That's an interesting surname and an accent that I can't quite place. Yeah, I'm half Romanian. My mom was born in Transylvania. I kept her family name because it sounds cool, you know? Never get teased because of that. No, no. For Buzz, on the other hand, <laughs> plenty. All right, Mr. Kerwin. I guess I'll have to wait. Okay, nicht für den Rumänischen, aber für Buzz. No. Wer kennt es nicht? Da geht man nichts an in eine Bibliothek und auf einmal legt jemand ein Bündel vor der Bibliothek ab. Klassiker. Auch hier sieht man wieder ganz klar ähm, dieses schnelle Hin und Her. Er sagt hier zum Beispiel, ich kann mit der, mit der Maustaste hier meine Notizen aufmachen. Dann kann ich zum Beispiel meine Notizen oder mein Inventory mit anschauen. Ich kann mit der rechten Maustaste aber auch schön hier zum Beispiel woran zoomen, wenn ich sage, hey, ich möchte mich hier die Stadt noch mal anschauen. Ist teilweise auch ganz schön, weil die Hintergründe, die sie gezeichnet haben, sind wirklich richtig stimmig und schön gemacht. Also man sieht das hier ja. Das ist ein ganz eigener, charmanter Grafikstil, der hier ist. Und ja, finde ich schon ganz toll. Ja. Behandgeteilte Sachen sind echt immer ganz cool. So. Komischerweise, das Ding auf der Türschwelle, diejenigen von euch, die auch wieder Lovecraft kennen, wissen... Es gibt ein Buch, das genau so heißt, das Ding auf der Türschwelle. There's a thing on the doorstep there. Looks like a package. Also, das ist immer das Schöne. Man, man braucht halt ein bisschen Hintergrundwissen, aber es sind alles so Anspielungen auf Bücher, Popkulturbereiche, die halt einfach nur sehr charmant und mit sehr viel Liebe gemacht sind. Was wohl in diesem Päckchen ist? Mach's auf. It's this Daraus thing finden. I found in the library's doorstep. Looks like a package of some sort. So It's this. Amazon Prime da hin und da schon direkt hinschickt. Ey. Ist ja hm? verrückt. Ja, ja. Aber offensichtlich ist es nicht anschauen. It's this thing I found in the library's doorstep. Okay. Geben wir mal... Hey Gargoyle, check out my package. <lacht> hey Gargoyle, check out my package. Wow. <lacht> wow. Not throwing it at the moon. Nope. Nope. Nah, the package stays. Ach, schade. Nah, the package... Aber allein das mit dem Gargoyle finde ich auch hey, geil. Hey Gargoyle, check out my package. Check out my package. Ja, mhm. Ist auf Englisch vermutlich ein Ticken lustiger, aber... Ja. Ich meine, es ist halt auch schwierig, so Wortwitze zu übersetzen. Ja, aber das ist das Schöne, du hast die... Also... Schön, ja, der eine oder andere wird sagen, hm, wäre ja schön, eine deutsche Spr Sprachausgabe zu haben. Es gibt das Spiel nur in Englisch an der Stelle. Aber, ähm, also ich muss sagen, ich fand es auch nicht störend. Also die Texte, man konnte sie gut lesen, teilweise war es zwar viel, aber es ging alles im Fluss und durch den Spaß und eben auch durch den Wortwitz im Englischen, den man neben zugehört hat, war das wirklich sehr angenehm auch. Mhm. That desk is literally blocking my access to knowledge. Hey, Buzz. 
I found this thing on the doorstep. Were you expecting a package? No, not really. Let's see it. There's a note here. Oh, it's for you. For me? If you have a stick. What, what does it say? Too long have you meddled in our business, Katype. Here's your chance at a bright future for a change. <laughs> is it me or is this thing ticking? Übrigens, das ist ein Kultist. Mr. Katype! Nein! Was? He's gone. Is it just me or is this thing ticking? Was that you oh, making all that racket, oh, oh, oh. Kerman? No, Mr. Ornster. Someone set up a bomb in here. I, I was about to call the police. Nonsense! Do you call this a bomb? You should have seen Dresden, son. <laughs> now that was some firepower right there. Okay. Clean up a little, will ya? Okay. I, uh, okay, sir. Ich weiß, ich habe den schon mal gehört, aber ich habe nicht dran gedacht. Das ist immer wieder. Das ist krass, ja. Okay, also political correctness ist schon schon raus. Ja. Ich schon. <lacht> you call this a bomb? You should see Trist. Das ist heftig, aber hey, ich meine. Ja, wir schauen so die Schuhe an. Leuchtet die Medaillon. I feel like I should call him Don now that we've been through this together. Es ist ein Schuh, der am Boden steht. Es ist Don. Es ist Schuh. All he's left behind. Es ist Don's Schuh. Weiß ob man Don's Schuh mitnehmen kann. Es ist Don's Schuh, der Schuh des Don, mein Freund. Well, at least that thing took some damage. I think it's a little loose now. There's a weird glow emanating from behind it. What the? Okay, was hat er für ein Problem damit? Wenigstens hat das ein bisschen Schade genommen. <lacht> <lacht> Ey, es ist halt einfach. Es ist halt einfach beängstigend. It's sure to fall off and kill someone whenever the next earthquake hits. Ja, ja, ist ja auch bekannt für Erdbeben. That monstrous crack medallion is literally an accident waiting to happen. I'd knock it off for sure. Hm, was können wir jetzt wohl machen? Wir haben hier nichts mehr. Hm. Wir haben schon was. I Don't just shoot. realized how long I've actually wanted to do this. Don sends his regards, ugly. <lacht> Don sends the grüße. Als ob er das wirklich die ganze Zeit schon zerstören wollte. Ist dein Auge auf dem Buch? Is, hm. is this what Don was after? This looks nothing like the other editions. Creep factor just went up 200%. Why did it up there and why? You're coming with me, weird book. Es ist dein Auge, das sich bewegt, wie 200 Es ist nur 200 Prozent. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so sagen würde, aber die Was ich? Well, Orn kann close up for the night. Things are way too messed up to stick around. The best thing to do is retreat to the bus cave, clear my head and see what this strange book is all about. Up to the bus cave. Na 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 na. na. Uh, okay, safely home. What? What the hell was all that about? Is this really happening? Am I really talking out loud to myself? What is this book? God, I need to stop talking to myself. I sound crazy. Kitty, should I open this thing and see what's written in it? What do you say? Uh, you're a lot of help. Okay, might as well take a peek. Yeah, yeah. Kashaptuzi Dinger Kampa. Per Adonai Methatron. <laughs> Methatron? What the? This is genuinely becoming really scary now, and I'm all alone. <laughs> What do I do, Kitty? God, I wish you could talk back for once. Immer eine gute Idee, aus irgendeinem komischen, verfluchten Buch laut vorzulesen. Die Katze spricht. Auch nicht. Oh, 
Okay, I know I've been saying everything felt weird before, but that was really, really weird. Something feels very different now. As much as I hate agreeing with you, something does feel very different now. I know, right? Yeah, Maybe reading that out loud wasn't such a good idea, huh? It sure seems so. Right? I mean... Aber war klar. Whoa, 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 Are you actually talking back to me? <laughs> Took you a while, huh? <laughs> Weil gebraucht was. I feel like we were in a much more productive place a few moments ago. You know, analyzing the situation. Maybe working toward a solution? You talk. I stand corrected. You seem to have a firm grip on the situation. <laughs> But how? You just read an incantation and then wished out loud that I could talk back. So... This is wrong. This can't be happening. This is wrong. Wait, I know. I'll just find the spell or whatever it is and reread it and reverse this. That, that should work, right? You're not really expecting any kind of relevant answer from me, are you? Right? I mean... Oh. Oh, what the... It's gone. I can't find it anywhere. I had... This was definitely the page I read it from, but there's... There's different text on it now. What the... Should I read it out loud? Wait, sorry. I wasn't considering your point of view here. Do you want to be a... Talking cat? Please don't take this the wrong way, but that's a resounding and definitive no. I just don't want your kind of problems, man. My deal is sleeping, eating, and generally being decorative. I can get behind that. <laughs> okay, decorative. here goes. Mm-hmm. Okay, <lacht> up to you, mein Freund. Du hast die Wahl aus Schnu, Rabmi und Balagu. Äh, Rabmi. Rabmi ist gut. Rabmi. Rabmi ja. lo Jack. Also das, 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 das Rappen der Jack. Ja, das Lo Jack. Rabmi lo Jack si ishtari kampa. I wish Kitty would go back to normal. Did it work? <lacht> Darn it, can't even meow right anymore. I think it's safe to say it hasn't. <laughs> oh boy, this is a problem. This is oh, a problem. Oh uh, by the way, Kitty, nice to meet you. We've known each other for years, dude. <laughs> Kitty, is, is that what I call you? <sighs> Haven't you been doing it for years already? Dumb snake possible if you ask me, but I don't care either way. I don't need one. So, are you gonna stick around? No, I'm gonna walk the earth like Kane in Kung Fu. You'll stick around and undo this. You really think I want to be like you for the rest of my life? That's gotta be racist or, or something. We're not even the same species. We need to find a way to reverse this, so get to thinking. Yeah, you're right. I'm on it. Okay, und somit haben wir schon den ersten Punkt von unserem Story Arc gefunden. Wir waren smart, haben gelesen, jetzt haben wir eine sprechende Katze am Hals. Mm. Die sehr zynisch ist, würde ich behaupten. Immer ein Klassiker aus It's dem Necronomicon, einfach Sachen vorzulesen. Talks now. Your cat? Uh, just a figure of speech. <lacht> She's just as grumpy as usual, but I guess it fits her. Why am I staring at her? Back to adventuring. Reden wir doch noch mal mit dir, oder? Ja. Oh. Erinnerst du dich, als ich Freundinnen nach Hause gebracht habe? Ja. Kitty, this might be a weird thing to ask, but remember when I brought lady friends home? Yeah, those were rare enough occasions that I can remember. Oh, I see where you're going with this. I have no interest in that. All the kissy kissy sounds are just ugh. I tune them out. Uh, good to know. What's a bit harder to tune out are the audio olfactory clues to how your digestive system works. <laughs> or rather does so poorly. What? Ugh, just don't fart around me anymore, okay? <laughs> oh, right. Yeah. Oh. Sorry. Right. Yeah. <laughs> Sorry. Good know. Kitty, I'm a little stumped here. I have no idea what to do next. We're clearly in over our heads. Maybe we should reach out to someone who knows more about this black magic thing. Mm, you've got a point. Wait, 
How about my roommate, Lemon? He's my roommate too, remember? Yeah, he does know a lot of people. A lot of suspicious people. They're really into his homemade cookies. For some reason. Suspicious people is definitely who we're after. <laughs> I've seen him write down names in this little notebook. Maybe we should look for it. Uh, he's away on that esoteric retreat thing, though. No way to reach him. We're gonna have to find a way to get inside his room. Also Kitty ist sozusagen jetzt unser Partner, der dabei ist und den wir immer wieder um Hinweise oder auch um, um uh, Ratschläge fragen können, wenn wir nicht weiter wissen. Ist das quasi ein, ein ja, wie soll ich sagen, also ist, ist Kitty quasi so ins Spiel eingebaut worden, mehr so ein so ein zusätzlicher Helfer, was du manchmal weiterkommst. Nee, Kitty ist auch im Spiel mit eingebunden. Also sie nimmt... <lacht> Hast du das gerade gesehen? Mhm. Sie schaut halt den, den Mauszeiger nach. Ja. Und wenn wir ihn jetzt stehen lassen, dann katzentypisch. Und irgendwann fängt sie an, mit dem spielen zu wollen. Gimme, gimme, gimme. Ja. Ähm, ja. Kitty ist so ein bisschen beides. Also es ist wirklich ein Charakter, der mit uns hier unterwegs ist. Und äh, gleichzeitig ist es äh, ja so eine Hilfe. Einfach jemand, mit dem wir reden können, der uns Hinweise gibt und der einfach versucht, ja, mit zu unterstützen. Okay. Also ist nicht rein dafür da, um einem halt weiterzuhelfen, wenn man nicht mehr weiter weiß. Nein, das okay. nicht. Und ja. die Hauptaufgabe ist natürlich auch, dass wir Kitty versuchen, hier äh, <lacht> ja, mit wieder zurück zu verwandeln. Das ist so jetzt mal unsere Hauptaufgabe mit. <lacht> und ich finde es halt auch lustig, wie sie anfängt, ihr Gesicht zu verändern und alles, wenn du sowas machst. <lacht> ja. Haben wir im Hintergrund noch irgendwelche Easter Eggs übersehen? Auf dem Poster hier, Transylvanien. Ach, wir haben noch gar nicht groß geschaut, oder? Wir haben hier das Poster, ein gerammtes Bild, Actionfiguren. <lacht> wir können hier mal ranzoomen, was sehen wir hier? Bild von Kitty, irgendwelche... Playstation Action Figuren. Oh ja, ein Controller, ein Xbox 360 Controller. Wir sehen einen schmutzigen Ding. Wir sehen jetzt mhm. zum Beispiel auch, wir haben jetzt auch Kitty als Auswahlmöglichkeit. Also wir können uns das Tablet so anschauen. My tablet. It's been charging for two days now. Wir können aber auch mit Kitty reden. I don't think I'll bother her about it. Also wir können jetzt auch sagen, Kitty, kümmere dich doch bitte um irgendwas. Hm. Dead as well dead. Wow. No use. It's dead. Genau, wir können mal schauen, wer ist denn das da überhaupt? That's Ron Dilbert. Ron Dilbert. Das ist wahrscheinlich dann eine Anspielung auf. Wie hieß der? Ron Gilbert? Äh, ja, und gibt's nicht auch so Dilbert Comics? Ja, es könnte auch sein. Das ist die Frage, ob es beides ist. Ron Gilbert, wer war das nochmal? Hat der nicht sogar, war das nicht sogar mit den, äh, den Monkey Island Spielen der Entwickler? Ähm, Maniac Mansion und die ersten zwei Monkey Island Spiele. Genau, also da haben wir auch direkt die Anspielung, auf was wir hier gehen möchten. He's really grumpy. Never pay more than 20 bucks for a computer game. <lacht> okay. Never pay more than 20 bucks for a computer game. Das ist wahrscheinlich auch irgendeine Anspielung auf was das damals passiert ist. Wahrscheinlich. Ja. Help us now. Das ist auch wieder eine nette Anspielung. Scenic Transylvania. That's where my roots are. Man, I hope I get to visit someday. Okay, I've got to get my head back in the game. Yeah, yeah, pretty. Let's move on. <lacht> yeah, yeah, pretty. Let's move someday on. Someday soon, I hope. They're not toys, okay? I don't play with them. Well, <laughs> I don't like this new situation at all. What's left of my once impressive action figure collection? I guess I'm growing or something. <laughs> Please don't drag me into your immaturity. Completely useless. That's Kitty, my, uh, Kitty. Yeah, I know. Oh. Not the most imaginative name. Totally understandable. Really? Yes, really. If I were called Buzz, I'd be reluctant to get creative when naming anyone, too. Touche, pussycat. <laughs> I'd say she looks 
cute, but she's within earshot. Stop. It's an embarrassing baby picture. Move on. <laughs> Move on. Nah, I don't need it. Ah, ist das nicht schön. <lacht> ich meine, <lacht> nochmal überlegen, das ist von einem Studio mit drei Entwicklern gemacht, dieses Spiel. Ja. Auch da muss man ehrlich sein. Und wenn man schaut, was das alles gerade für Anspielungen hier schon waren, ist es halt einfach nur nice, was die Leute da fabriziert haben. It's our oven. I'm deathly afraid of it. Long story. Okay, lass sie uns hören. Look. I'm afraid to touch the thing. I have this long-running fear of leaving the gas on, and then the dorm explodes, and I'm not even slowly walking away from it. I just stand there in tears. No. Is this an Anspielung auf irgendwas? Ich wüsste nicht. Also, stecken wir Kitty in den Ofen. Hey, Kitty, think you can uh, open that oven for me real quick and, and take a peek inside? Sure thing, boss. As soon as I grow opposable thumbs. You're gonna have to man up and do it yourself. Come on, Buzz. You can do it, dude. Uh, I do can? It, dude. Yeah, it's just fear. Stupid fear. Yes, and fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger... Open the damn oven, Kerwin! Yeah, yes, <laughs> yep. <laughs> I did it! Hey, did there's it. Lemma's key. <clears throat> oh, and there's a cookie in here. A suspicious one. Suspicious cookie. Wenn wir einen suspicious cookie mitnehmen. <lacht> also. Um. <lacht> yeah, oder? Ja, natürlich. I think I'll take it, you know, for sustenance. Ugh, I would not recommend you eat that. I'll take it either way. Okay, können wir ihn essen? Der sieht echt suspicious aus. Very suspicious cookie. Effects remain to be determined. Very sus. She's a carnivore. And smart enough not to touch lemons cooking. <lacht> smart enough. Nein, können wir leider nicht. Okay. Aber das ist auch wieder lustig mit dieser Cookie Anzeige, ne? Well, that's our tiny fridge. Hey. It's not completely empty. Hey. It's a can of Dr. Fisher. Produced exclusively with fish materia water. That ensures my lips will never go anywhere near it. <laughs> Dr. Fisher. I prefer poopsie. Oh, Oops. I prefer poopsie. Yeah, okay. She's not into sodas. I'm gonna grab this. Also soll Dr. Fisher eine Anspielung auf Dr. Pepper sein? Du darfst es doch nicht sagen, das ist Schleichwerbung. Aber ja, genau das ist es. It's our one and only treasure. Ja, aber warum nicht, was nicht Dr. Salt oder so? Gonna grab this for a while. Naja, wer Dr. Fischer besser zu dem Katzenstory äh, geht, oder? Ja, okay. uh, a match made in hell. A match made in hell. Okay, ich habe versucht, das zu verbinden. That's been there since Lemon left for that esoteric retreat. I'm frankly afraid to touch it. Whatever was in it has probably grown more powerful with time. <laughs> okay. Not in your life, buddy. <laughs> Not in your life, buddy. <laughs> I got my fill of suspicious sweets. Ja, ich glaube, soweit haben wir hier sonst nichts mehr. Wir haben, glaube ich, alles soweit angeschaut. Wir könnten jetzt nochmal den Kühlschrank besser anschauen. It's usually either full of Lemma's dubious cooking or completely empty. Das Einzige, was mich doch wundert, wie sind wir hier reingekommen? Äh, durch diese Tür? Zu Lemons Zimmer, wo wir gerade eben aus dem Schlüssel gekriegt haben. Ja, hier ist auch nochmal eine Tür mit dem zerbrochenen Spiegel. Wir kommen noch nicht raus. Ja, okay, also wir sind quasi rechts im Raum gestartet, obwohl wir links reingekommen sind. Ja, ja. wir sind durch das Fenster hier gekommen. Ah, die Erklärung ist besser für dich. Schau, wie groß so, das ist. So betrete ich auch immer meine Wohnung. Klassiker. Genau. Aber deutlich ordentlicher als bei uns. Als ob der Fernseher noch läuft. I have a feeling somewhere inside this horribly overdecorated piece of furniture lies what we're looking for. My eyes. 
They eat water. All right, Kitty. I have a feeling the notebook we're looking for is somewhere inside this locked closet. I can't really think of a way to open it. Couldn't you just randomly combine some household items into a makeshift key or something? Uh, I'm sure I could, <laughs> but I was thinking maybe you could shoulder this particular burden. <sighs> Let's not make a habit of this. Ugh, this patchouli stink is giving me dizzy spells. Oh, here it is. I haven't done that since I was a kitten. Still got it. <laughs> Still got it. <laughs> it's one of those lick all all like, uh, tiny uh, cute uh, guitars. Tiny cute guitars. It's cute. I don't think she'd be inclined to play that. Oh no. My band days are long gone. Oh, shabby. Oh, that's gaudy. Hey, looks like there's something under this. Sollen wir es wagen? Ja, natürlich. What do you know? A pair of scissors. Erstmal die Stammesmaske, oder? Die sieht so ja, beobachtend aus. I think it's supposed to be a fertility idol. Kind of scary if you ask me. Könnte das eine Anspielung auf einen großen Alten sein? I would not sleep with that thing above my head, I'll tell you that. Primitive or not, I doubt kid. Actually, I've been a little into cubism lately. Snob. <laughs> Snob. We thankfully have no need for it. <laughs> it's a book Lemon left open. Well, let's see here. Page on the left says yeah, the compass is a magnetized pin floating in a solution. It's not the 1700s anymore, Lemon. Jeez, what a Luddite. <laughs> Page on the right says invisible ink. Use lemon juice to write secret messages on paper. Only you will be able to then read them by bringing the paper close to a source of heat. Note, make that a source of mild heat, not open flame. Hmm. <laughs> this book must in America geschrieben worden sein. <laughs> Aber so die alten Klassiker. No need, I can read it myself. It's a book Lemon left open. Well, it's compass is a mag. Okay, kann ich glaube ich abkürzen. Ne? Was haben wir denn noch für euch? Of all things whose purpose is to be lit up, this one scares me the least. But truly, what else? I can't just snap my fingers and produce fire, unfortunately. Do I look like a lighter to you? Ha. Do I look like a Es war ein Versuch wert. Ja. Jetzt räuchen wir erstmal sehr Bude voll hier, wenn er nicht da ist. Yay. Ja. Page on the right invisible note. Make that a so I don't want to burn my delicate fingertips. Also ich weiß nicht, ist das jetzt noch so eine eine leichte Feuerquelle? Recht sicher. <lacht> Aber wahrscheinlich fehlt uns das, das passende Buch dafür oder was? Ja, das Notizbuch drüber ziehen. Jetzt machen wir genau das, was passiert, was hier passieren muss. Wobei. Hm. Ach, wir sollten uns das Tagebuch mal anschauen. Ne? Genau. Ah, the pages are all blank. What am I missing here? Ja, das müssen wir wieder draufziehen. Run, boy, run. Multiclick. Ich wollte nur quasi die. Die Logik dahinter hinterfragen, was nicht wirklich eine offene Feuerquelle ist. Es ist ja nur Wärme, yes. ist wichtig. Ah, Lemon, one too many cheesy detective novels. Alright, Kitty. Now let's see this list here. Uh -huh. Woo! I think I got it. How's VG for all your supernatural needs sound? And there's the address. We're practically neighbors. It's the best option we've got so far. Uh, there's something I'm not sure I mentioned before. This detective that was looking for the Necronomicon, Don, got kidnapped right in front of me. Oh, right. You've mentioned it. Let's go. But we gotta try and rescue him. <sighs> All right. Do you know who kidnapped him? Uh, I guess we have no lead yet. Lead. Sam Spade over here. You know how you humans always stereotype us as being selfish? Uh, sorry about that. Don't be, because in my case, that's exactly how it is. I'm sorry, but I could give a kitten's fluffy tail about your detective friend. 
My main worry right now is my own predicament. Why didn't you call the police or something? Oh, Dark PD, only the most corrupt and despicable organization in town, makes these cultists look like fuzzy bunnies nibbling on baby carrots by comparison. No, we're on our own. Interesting imagery. Anyway, your friend Don's on his own too. It's a catty cat world out there. How about we keep him as objective B, all right? Whatever makes me A works for me. <laughs> Let's roll, Marlo. Whatever Marlo. makes me A, it's good for me. Marlo? Okay, das war's quasi noch Tutorial. Genau, der Prolog. Alright, Kitty. Looks like we're on a quest together. Any cool battle cry like words before we embark on it? I'm a little hungry and I'm afraid my fur is going to get all matted in these filthy streets. Sorry, you were saying? I was thinking more like time for, you know, whatever adrenaline pumping music kids listen to these days. Time for Bossa Nova. Let's get on with it. <laughs> time for Bossa Nova. So <laughs> this creepy kid that just sits next to us and is just completely ignored by the cats. Yeah, why should it? In the background, there's someone walking by. Look how he walks by. Das ist der Bösewicht aus einem alten 80er Cartoon. <lacht> Willst du mit dem creepy Kind reden? A weird ja. looking kiddo in the middle of the street. I think I'd better talk to her. Nö, <lacht> muss mit Menschen reden. Ja, I'm not Katze scared reden. or anything. I just don't. You, you talk to her, okay? <lacht> okay, das kleine Mädchen muss echt creepy sein. Als ob da andere Leute jetzt <lacht> durchlaufen. Mr. Burns. <lacht> <lacht> Mr. Burns passt sehr. Entweder das oder es ist so ein, so ein Enderman. Hey, little girl, what are you doing in the street by yourself this late at night? Hey, big guy, what are you doing disturbing peaceful citizens for no good reason this late at night? Oh, Kennst du die Stimme? Again. What's your name, kiddo? If you must know, it's Basilla. Are you sure you don't mean Priscilla? Ich hab vorhin gedacht, dass die Stimme von Tiny Tina. It's Priscilla. What's your name, Smarty Pants? Uh, Buzz. Buzz. My dad really loved his electric shaver. Mein new friend plus zum Charisma. Minus zum Intimidation. Okay. Tja, was willst du? Du kommst mit dieser Einstellung nicht weiter oder? Hey, wird dich ja, besorgt. Das ist creepy girl, ey. Du kommst mit dieser Einstellung nicht weiter. Oh, you won't get ahead in life with that kind of attitude, kiddo. Oh, yeah? What are you doing with your life? I'm a student and a librarian, if you must know. Oh, so you must be like 22, right? Uh, give or take a few. That few is definitely longer than you've been on this earth. Okay, I won't say anything out loud, but I'm thinking it. Hmm. Ja, du wirst wahrscheinlich eh mal alle Optionen anklicken können, zum Teil. <lacht> ja, Kitty macht dich sauber, genau. Hey, ja. I was just generally concerned. Well, don't be. Drop my fishy in that sign up there and Grandma let me come out on the screen and try to get it. But I can't reach it! Kann die Oma nicht helfen? Ist es, also, gibt es in, in dem Spiel grundsätzlich eine Richtung, dass die unterste Antwort immer quasi die letzte ist, die du ich nehmen musst? Oder? Weiß nicht, also ich habe nicht drauf geachtet. Okay. Ja, sind die Eltern nicht da. Mom and Dad moved to Fishmouth last month. And we'll move there too. Soon. Nach Fischmaul. Not until I get my fishy! Was also, ist so Besonderes daran? Das ist wichtig jetzt zu wissen. Also wir halt Fischi haben. Wir brauchen was Besonderes an dem. Keine Ahnung. Das wird man wahrscheinlich im Laufe des Spiels noch erfahren. Dann fragt sie da, was Besonderes dran ist. Ja, aber das weiß ich doch nicht. What's so special about that fishy? Fishies are the greatest <lacht> superiors. Plus, it's my fishy. Right, alright, settle down. Can't Grandma help you out? 
Grandma's been taking her bath for quite a while now. Grandma says we'll go to Fishma soon. We're just waiting for this big bathtub we ordered to be delivered. Grandma can't go traveling without her new bathtub. All right, weird enough. <laughs> weird enough. <laughs> ich vermute, du kennst die Anspielung nicht, oder? Nee. Äh, Fishmouth, oder wie sie es nennen, Fishmaul ist eine Anspielung auf Innsmouth. Also auf das Dagon-Buch von, mhm. äh, von Lovecraft, wo sie alle zu, zu Pseudo-Fischmenschen werden. Mhm. Und deswegen Dark, äh, Dark Myth und halt Fishmouth, das sind halt die beiden Arkham und Innsmouth. Mhm. Und ihre Oma wird halt zu so einem Fischwesen sozusagen. Deswegen will sie ihre Badewanne haben. Genau. You know, this just feels wrong somehow. I'm a dark haired little girl standing in the middle of the street at night holding a doll by the hand. Scared yet? Scared? <laughs> nope. A little bit creeped out by how irresponsible your grandma is. I'll give you that. So, you're just uh, standing there, huh? People tend to do that in this kind of game. Yeah, I always wondered about that. I just like to watch them sitting there, clicking their little lives away. Okay. Oh, okay. Creepy, creepy. But this happened, I think, right? Aren't your mom or dad around? Mom and dad moved to Fishmith last month. And we'll move there too, soon. Not until I get my. Fishy. Ja, das kriegst du auch wirklich nur im Englischen mit, weil sie sagt Fischmaul mhm. und im Deutschen Fischmaul, das kann man halt sonst nicht wirklich übersetzen. Mhm. Ob das Fischi ist oder ob das Fischi ist. Who has a fish doll? I think it's that little girl's fish doll. Hey, Kitty, how about you climb up and get that fishy for me? Well, you've got to ask yourself, Buzz. What do we stand to gain from me exerting myself in that manner? Uh, nothing for now, I guess. See? Don't anger me, <laughs> feline. Come on, Buzz. You're embarrassing yourself. Don't you want to do it just to put a smile on that little girl's face? You mean that pale abomination? How about we have nothing to do with her or her face? How's that sound? Your heart is the tip of a glacier that was accidentally bitten off by a blind, evil old sea monster, Kitty. Don't try to flatter me. It won't work. <laughs> ah, ich mag die Katze einfach. Ugh, never could stand fish. How people can eat that is beyond me. Ich meine, der Fisch sieht natürlich auch sehr lecker aus, ne? Also absolut. I like that glass right there between those monstrosities and me. Ob unsere Katze Fisch mag? We have bigger fish to fry, Buzz. I see what you did there. Schade, aber gut, der Laden ist eh geschlossen. It's the door to the fishery. Ich denke, hier können wir erstmal alles bleiben lassen. Fish oh. its own. There, now I'm that one guy in the theater reading the title out loud. <laughs> wow. If they're trying to keep people away from Fishmouth, it's working. I'd hate to have him do my taxes. What? Yeah, that's what I don't understand. That comes out of nowhere. <laughs> Christopher Valiant Street. Never heard of him. Was könnte das eine Anspielung sein? Tiny Prince says his body was found headless on the street, so they named it after him. Charming story. <lacht> okay, wir finden eine geköpfte Leiche. Die Straße heißt jetzt so. Well, he can now quit while he's ahead. At least it brought things to a head. Wow. Thank you for your sacrifice, Mr. Valiant. Wow. Okay. Das müsste ein Bild von Lovecraft sein hier. Äh. Uh, mal kurz. Oh, ja, könnte, könnte sein, oder? Man, that's one attractive dude. 
Da kommt nicht mehr das Bild von dem männlichen Model, oder? Just to be clear, I'm not oh, picking this up for personal use. Ja, nicht für persönlichen Gebrauch hier, ja. ja. <lacht> Würde ich hier niemals machen, ne? Hm, was haben wir denn mit dem Graffiti hier? That sign keeps popping up all over the place lately. It somehow looks old. Wie alt? Es ist ein Zweig. Was ist daran alt? Wouldn't know what to do with it. That ominous tower belongs to the local waterworks. I wonder if they can pump water up that high. Er wumst stuck im Hals von. People jumping off it. I guess you could call it popular. Oh, okay. Ja, naja, wenn du es dir anschaust, das ist so ein bisschen wie so ein. Da sind die Augen, da sind die Hörner. Hat so ein bisschen was von einem, von einem Old Face. No thanks, I'll stick around for now. Ja. You know, I've never crossed that bridge and I got there several times. Was? Ever notice how philosophical bridges are? People come, people go. Ugh, friggin' thoughts, go away. Nah, I need a... Used to be you'd absentmindedly open this door and the whole of Darkham would be flooded. Okay. Is that, is that water I hear lapping behind the wall? Da ist die Tür. Das ist ein zugemauerter Torbogen, aber... Das sieht nicht so zugemauert aus, ja. Nee, das sind einfach nur Bretter. <lacht> Back then, door. Now, wall. Okay, mein Freund, äh, nein. Mhm. Okay, ich glaube, hier können wir erstmal nichts machen. Schauen wir mal weiter. Ja. Void Smoker Alley. Never heard of him. Uh, let's check out the tiny print. Apparently, this guy was a struggling artist that aged naturally while his portrait stayed the same. What a lousy <laughs> demonic deal. Was für ein lausiger dämonischer Deal. Und die Anspielung? Uh, Dorian Gray. <laughs> genau. Could have been worse. Not sure how exactly, but it could have. <laughs> wow. Oh, schön. Well, it's uh, the moon. That's pretty much it. Nah. Nah. Hm, schade. <lacht> That's Jeremiah Orn, Old Man Orn's ancestor. He's practically the father of the Miskatonic Library. Statues are a new concept to Kitty, but she still doesn't look impressed. Thanks for the post-generational job opportunity, Jerry. Okay. Wow. Ich muss halt immer wieder sagen, ich... <lacht> wow. Wie was mit dem Dark Asylum? Ja. They say the guy in charge is a real joker. Ja, ein echter Joker. Also ich muss halt echt sagen, die Leute, die sich da hingehockt haben, um diese ganzen Anspielungen zu machen, ey, ist schon krass, was sie da alles rausholen. I hear they've been having a bad problem over there. <lacht> bad problem. Na. Ja. Na. Ja. Schade. Aber das ist auch geil. Oh Mann. It's really weathered, but I think it says park gate removed due to blasphemous activities in the area. Hop fence at own peril. We do not refund garments or pay for hospitalization. Now, we have to be sitting for this shield to stand as loud for to listen. Where someone for this shield sits. Da ein sie ist glaube ich da sehr abgedeckt. That's some ominous looking flora right there. No, okay, doch. Aber das Arkham Asylum sieht dafür cool aus. Oh, was ist das? Ich kann es leider nicht anklicken. Das ist äh, Alpha Centauri A. Na, okay, ich dachte schon. I'm not a weeds guy, thanks. I'm not a weeds guy, thanks. No thanks, I just went recently. Sie war da erst kürzlich. Aber über die Katze nicht. Also. Bist du dem nicht abgeneigt, rauszugehen? <lacht> ja. Das ist was für schön. Nice looking blonde lady. Yup, definitely a nice looking blonde lady. It's a nice looking blonde lady. Okay. 
Sollen wir mal mit dir reden mit der guten Blondine? Ja. Hey there. Hello? Approaching lonely women on benches at night, are we? Not interested. I'm sorry, miss, but I feel this strange urge to bother everyone I meet and ask a lot of questions. I have no <laughs> idea what you're talking about. Sorry, let me start again. My name's Buzz. Oh, that's just preposterous. I, uh, <laughs> I have a B-shaped birthmark. <laughs> okay. Haben wir nur eins, oder? Nice evening we're having, huh? Really? Why don't you just keep it original and ask for the time? Ich glaube, ich stelle mich hier falsch da. Oder? Also gut. Ich, ich, ich werfe die Zeit. Du wirst mir die Zeit. Wenn vorschlägt. Okay, dann nehmen wir die Zeit. All right. What time you got? Time for you two. Actually, I don't have a watch. I have no idea. I thought you were gonna let me have it. It wasn't worth the effort. My mom <laughs> warned me about mean girls like you. Not often enough, apparently. <laughs> Gotta run. So run. Gotta run. So run. Ne. Baron Sammy. Oh, look at the cute voodoo dolls. Who would just leave them here? These dolls are probably already voodified and best left where they are. Oh. On the other hand, who dare touch them? But they'd look great on that shelf near my bed. Dann nimm sie alle. These dolls are probably. Warum hm. Samedi? What do you mean Samedi who? Hmm. Just Wikipedia, you slacker. <laughs> okay. Oh, they haven't been formally introduced. The Baron's not to be trifled with. Okay, was haben wir noch? Augensymbol und die Tür. Und diese Büste mit... Äh Auch das sieht doch schon wieder nach so einem Tentakel aus, oder? Wie so ein Fischkopf. Oh ja. ja. No idea who this guy is, but his beard looks real tentacly. Is that a nose or a beak? Man, Darkham City Council is all weird when it comes to statue choices. I want nothing to do with this guy, whoever he is or was. The Big D Street. Ja, wie ist das Nummernschild? Hm? Fish Smith Band? Mhm. Unless my eyes betray me, it's a taxi, a yellow one. Ja, ich dachte schon ein Orangenes. There's a guy inside, but I can't quite distinguish his face. Evening. It sure is. <lacht> okay. Was soll mir fragen? Ja, die Gebäude. Do you know anything about this mysterious building you're parked next to? Look, kid, it's a taxi, not a guided tour bus. Freundlicher Herr. Ja, wie viele Kunden hat er so? Get a lot of customers tonight? Not if you don't move out of the way, I don't. Hm, freundlich. Weißt du, was über die Blonde? blonde lady over there. Oh yeah, brought her here a while ago. What can you tell me about her? Man, that sounds creepy as hell. <lacht> you an investigator or something? <lacht> Na, was soll ich mir sagen? Ja, Frage, was, wo kommt denn das Lustigste raus? Chappy Curvin? Noch nicht? Oder? Nein, ich bin nur ein Freund. Äh, ein Freund, der nach Details <lacht> fragt. Ja, das klingt nach. Ja, äh, okay. glaube ich dir. Nope, I'm just a friend. I'm a little worried about her, so I watch her from afar. Oh, friend. <lacht> right. I happen to have overheard what her name is. You know, taxi stuff, nothing creepy. Surely you know it too, since you're friends. <lacht> ich habe eine temporäre Gedächtnislücke. Ich melde I'm mich wieder. I'm having a temporary memory lapse. Uh, I'll get back to you on that. <lacht> okay. Also wir müssen den Namen rauskriegen, dass wir mit ihm weiter reden können. Genau. Big D Street. No idea who this guy's either. Ja, komm, da wird's auch eine Kutschstory geben, oder? Let's look at the tiny print. 
absent-minded professor and big proponent of video games in general. Will forever be remembered for always choosing keyboards over controllers. Man, they'll just name streets after anyone these days. Okay, der geht an mir vorbei. At least he was into video games. I'm sure this street sounds way naughtier than intended. Sagt ihr Big D was? Na, ich äh, such gerade nebenher so ein bisschen, ob ich was finde. Ich rede mal mit der Blondine nochmal. Ja. Naja, kann ich leider nicht. Gotta run. So hm. run. Haben wir was, was wir geben können? Hier, wie wär's mit dem Cookie? Dude, no, jeez. Ach komm. Mag sie vielleicht ein männliches Ich? Nah, she doesn't need to see good looking dude. Wollen wir es mit dem Necronomicon probieren, wenn wir schon eine Katze zum Sprechen bringen? Äh, gönn dir. Wouldn't make me look more endearing, would it? Versuchen wir die Puppen What zu zerschneiden. What have they ever done to me to deserve that? Nee, du Monster. Kommt auch unser Midi. Not taking scissors to the Baron. Buzz, think harder. Schade. Ja, dann schauen wir uns weiter um. People really love blastering eyes everywhere. Did you know that the mere graphical suggestion of an eye can unconsciously make you more apprehensive? Okay, das wusste ich auch nicht, aber er hat recht. Can't, don't wanna. This small window somehow communicates with the interior. How cool is that? How cool is that? A warm reddish-orange glow emanates from its tiny opening. Yeah. Uh, hello there? Password? Password? Passwort? Oder Schwertfisch? Oder Ken schickt mich? Password, Swordfish. Cool. Swordfish. Too classic. <laughs> Too classic. Too classic. <laughs> Keep it uh, classic. Hello there? Password? Password. Nice try, buddy. <laughs> nice, try, nice try, buddy. buddy. Uh, Wir haben's versucht. Hello there? Password? Ja, komm schon. Ken schickt mich. Ken sent me. Wrong game, my friend. That's off. Okay. Ken schickt mich. Mit ihr können wir auch nicht neu reden, oder? Ja, doch. Ich habe mich gefragt, ob sie an dieser Mysteri äh, ob sie an dieser mysteriösen Tür warten oder ich bin nur neugierig. Haben sie das gleiche Passwort mitbekommen wie ich oder wechselt er sie ab? Ich würde sagen neugierig, oder? Ja. I'm just curious, did you get the same password I got, or is he cycling them? Oh, I got. Hey, you can't pull that trick on me, mister. Gave it a shot. Shot. Anyway, I was wondering if you're waiting by this mysterious door. Oh, did he give you the boot too? He told me I just have to sit for a while and rethink what I wished for my husband. He told you? The gentleman, dummy. Oh, of course. So, what'd you wish for your husband? Why, his untimely gruesome death, of course. <laughs> Vorzeitig grausam Tod. Of course. Okay. I'm Margo, by the way. The new friend. <laughs> oh, yeah. Nice to meet you, Margo. Margo. Also, der Gentleman wollte ihr nicht helfen, ihren Ehemann loszuwerden. Darf ich fragen, was ihr Ehemann getan hat, dass sie so mörderisch wurden? Täte mich was schon interessieren. Hm? Was führt uns weiter? Wahrscheinlich das Zweite, oder? Lasst mehr Infos rausholen. Ja, aber eigentlich würde ich gerne wissen, was der Kerl ja, genau. gemacht hat. Genau. Also, ich würde ja immer so viel Text wie möglich versuchen zu machen. To make you homicidal. Oh, I'm perfectly convinced he's trying to murder me to get my money. Ouch. Wouldn't it be easier to just divorce or write him out of the will? Yes, I guess it would be. But what better way of responding to murder than with, well, murder? I'm wow. never getting okay, married. Okay, okay. Say, you wouldn't happen to be a gun for hire, would you? <laughs> I'm an undercover cop. Put him up. Yeah, right. Let me see your badge, officer. I left it in my investigative pants. <laughs> We got different pairs for different assignments, you know. But 
turn in those pants and you're free to arrest me. Uh, the cleaners said they'll only be done by Tuesday. They got bad shining services too. I walked right into that one. Ja. Sollen wir ehrlich sein oder nochmal den Auftragskiller? Ja, der Auftragskiller, da kommt was Lustiges bei raus. I happen to be in anything for hire. Want to make an easy buck? I, uh, sheesh, I really can't this week. I have this cursed ancient tome and a talking cat to take care of, so, uh... I get the feeling you're pulling my leg, Buzz. Oh, you'd know if I did that. <laughs> I'm a librarian. Oh, all right. Yeah. Then. <laughs> okay. Das war sehr. Ja. Habe ich mir mehr erhofft. Nein, nein, ich mir nicht. Aber der, der andere Cover Cop war cool. I'm a. Never mind. So the gentleman wouldn't help you off your hubby, huh? Something about not doing any literal harm and using the forces for good to balance out recent events. Blah, blah, blah. blah Did blah, you blah. try marriage counseling? That's where I got this address. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> das muss ein guter Berater sein. Mm -hmm. Ja, ich glaube, wir sind hier durch, oder? Yeah. Das finde ich so schade, dass man halt quasi Sachen immer und immer wieder anklicken könnte, dass man da nicht einfach halt automatisch aus dem Dialog rauskommt. Naja, ich glaube, das ist so die, der Hinweis, da geht noch was weiter. Ja, okay. So about the blonde girl. Yeah, what shit are you? Ich bin ihr Priester, ihr Rechtsberater. Ich bin ein Freund. Ich werfe den Priester. Ah, dann gönn dir den Priester. I'm her priest. I'm I'm really worried about her. Her so soul is so it was tough. Well, God bless you, Father. But look for divine inspiration elsewhere, will you? Okay. Na, hat gut funktioniert. I'm her legal advisor. I just keep close and make sure she doesn't do anything crazy. In that case. I don't know nothing, ain't seen nothing. Goodbye. <lacht> okay. <lacht> er weiß, wovon er redet. Hm. I'm a friend. I'm a little worried about her, so I watch her from afar. Oh, friend. Right. I happen to have overheard what her name is. You know, taxi stuff, nothing creepy. <lacht> nothing Surely creepy. you know it too, since you're friends. Margot. Hm. Sure. My friend Margot. Huh. Guess you weren't lying. Well, might as well tell you. She dropped something on the back seat when she left, but uh, she was out of sight by the time I noticed. She... she's literally <laughs> around that. the corner. Oh yeah? How'd you feel about returning this to her? Looks like a letter. It might be important. You can't get out of the car, take a few steps in that direction and return it yourself? This is a business, kid. I might lose a customer. Tja, was machen wir? Ja, natürlich, wir wollen ihn haben. Yeah, sure. Let me have it. Good man. Say, you won't open it, will you? Tja. Die sind beide witzig. <lacht> ich würde wahrscheinlich hier den ersten nehmen. Ja, machen wir. Not only will I open it, I will spray paint its contents all over that wall there. Huh. You kid, are you? Here you go. <lacht> okay, Schatz, <geht's> hier. <lacht> Schon geöffnet. <lacht> Geliebte Margot, hier ist es ein altmodischer Brief, da du gemeint hast, dass E-Mails leicht abgefangen werden können. <lacht> Hat gut funktioniert. Ich habe sogar versucht, ihn von Hand zu schreiben, aber naja, du willst das Ergebnis nicht sehen. Okay, <lacht> könnte ich sein. Ich vermisse dich, ah, dein süßer Duft, dein goldenes Haar, das im Morgenlicht leuchtet, dein glitzernder, treuer Schmuck. Oh, Margot, Margot, ah, der gute Schmuck. Bist du sicher, was Tonis Absichten angeht? Mein Gott, er ist dein Mann. Würde er wirklich so weit gehen und dich zu, ähm, dich zu verletzen? Oder mich? Was das okay. betrifft? 
Ich weiß, dass ich anfangs dagegen war, aber jetzt bin ich überzeugt. Du musst den Voodoo-Gentleman aufsuchen und versuchen, ihn dazu zu bringen, das zu tun, was nötig ist. Ich habe dieses Gedicht über dich begonnen, aber es ist so schwer, Worte zu finden, die sich mit deinem schönen Namen reimen, außer Cargo oder Embargo. Ich werde es weiter versuchen. Okay, er ist nicht ein, ein Künstler. Ich freue mich so darauf, dich zu sehen, äh, dass es weh tut. Du bist wie der Sanitäter zu meiner schrecklichen Autobahnkollision. Was? In Liebe mit Unterbrechungen, Charlie. In Liebe mit Unterbrechungen, okay. Okay, spannend wäre, was hier in Englischen steht, aber äh, auch so finde ich den Brief schon recht witzig. <lacht> You're a rascal, you. <lacht> nice guy, I removed. <lacht> Was können wir mit Kitty sprechen? Darkham ist nachts einfach wunderschön, nicht wahr? Darkham's just beautiful at night, isn't it? No. <lacht> In a no. creepy kind of way? No. no. Uh, it really isn't. Was haben wir denn noch? Ja, du bist unnötig, Mann. Kitty, why won't you help me get Basilla's doll from up there? Do you really have to be unnecessarily mean? Look, Buzz, I'm a very goal-oriented cat. We need to find that VG person. That little girl's problem can wait. Uh, I somehow feel you're wrong about this. Whatever. Still mad about being humanized? Very much so. Okay, just checking. <laughs> okay, just checking. Was meinst du Kitty, zu how do we get past this door? I don't know. Examining our surroundings? Talking to everyone? Cunning and ingenuity? Sheer luck and using everything on everything. <lacht> Thanks for pointing out all the options. <lacht> okay. Sollen wir den Brief geben? Ja, das ist eine richtig gute Idee. Lass das machen. All right, Margo, I'm gonna drop the act here. Charlie sent me. Charlie who? Charlie, you're a lover, that's who. Things are getting complicated and he said I should take it from here. I need that password. Well, all right. If Charlie said so, the password is Fidelio. Fidelio. Okay, don't do anything stupid. Just stay put. I'm on it. Understood, Buzz. Oh, I do hope everything works out fine. Don't worry. I got this. Well, good luck in your endeavors. Goodbye, Buzz. And thank you. Uh, yeah, sure. No problem. Okay, reden wir noch? Okay, jetzt können wir nicht mehr mit ihr reden. Okay. Das war's. Ja, dann machen wir Fidelio, oder? Schauen wir ins nächste Gebiet uh, rein. Hello there? Password? Fidelio. <lacht> oh mein Gott. Die nächste Anspielung. Kennst du sie? Ich, ich sehe gerade mehrere Optionen. Das ist eine also, ziemlich klassische, klassische Anspielung. Also, also allein sein Face Painting könnte hier nochmal eine Anspielung an hier Baron Sandy sein. Ja, das auch, aber das ganze Setting ist eine Anspielung an äh, Monkey Island. Ah, okay. Ja, habe ich nicht gespielt, deswegen kann ich die nicht erkennen. Aber. That looks like an authentic voodoo throne. Given the lack of other amenities, I really hope it's more comfortable than it looks. No, we're already. It's an issue of Vogue magazine. The headline reads The Fishmud Look. Okay. I'm sure I'm not into the Fishmud Look. I don't want it. <laughs> Doppelköpfige Puppe. Hey, look, it's a double-headed doll. Hey. Made in San Francisco. <laughs> Looks plenty fine to me. I think I'll have to ask the voodoo guy for... That's strange. It looks both human and ichthyoid at the same time. Ichthy what now? Fish-like. 
Jetzt, jetzt endlich raus. It's given me the creeps. Either died in the 1700s uh, or the 80s. <laughs> the skull stuck to a piece of driftwood. Must have been a sailor or a mighty pirate. Who knows? <laughs> a mighty pirate. No, I have a sinister and appropriately illuminated. Also soll das wohl der Schädel von Guybrush sein, möchte ich behaupten, ne? Oh, das würde hey, Sinn ergeben. That, identical to Lemon's Mask. They must be shopping at the same Swedish furniture shop. <lacht> ja, aber im zweiten Teil hat er ja einen Pferdeschwanz gehabt. Hm. Well, they look more African than Caribbean to me, but hey. Okay, was haben wir noch alles? Seit haben wir wieder There are strange spiky vines all over this crazy place. He's really got a vegetation problem in here. I really don't want to touch this. Ein antikes Handy. Boy, that is one ancient device. Boy. I guess it somehow goes with the ancient theme he's got going here. Das ist ein lustiger Schädel. Ja. Ich weiß nicht, warum die lustig hey, sind. These are Halloween skulls. Skulls are skulls, all right? Sometimes it's hard to get the genuine article. <lacht> okay. Dann ist es schwer, das Original zu gucken. I think I see some traces of glitter. Oh, totally unprofessional. That's an oddly shaped skull. Reminds me of a Mexican guy I once knew. What? Okay. Die Anspielung würde ich nicht verstehen gerade. Viva la revolución! <lacht> Verstehe ich nicht. Also das wäre ja schä, aber... Looks like a beat up microwave oven. I guess Voodoo's somewhat keeping up with the technology. <laughs> it looks like a ship's wooden hull. I'd wonder about its presence here, but given the rest of the interior decorations. Looks like a pirate sword. Shiny. Shiny. Bananas. That ish is bananas. I really don't know how else to describe them. Okay, dann haben wir noch eine Ananas und dann geht's ab zu dem Voodoo Guy. Die Holzwand. <lacht> er hat noch vorhin schon. It's a pineapple. Ah. Sieht aus wie ein Schiffsrumpf. Ananas camosis, ah, if you okay. really want to know. <lacht> Everything about this guy screams Voodoo louder than Jimmy would. That is quite the eclectic getup he's sporting. I know I'm supposed to be intimidated, but somehow I feel safer around him. <laughs> uh, hi there. Greetings, Wanderer, and be welcome. Ah, wer bist du? Wer willst du, wer ist? Who are you? Who am I? Oh, worry not. I get my share of amnesiacs. You are now in the presence of the voodoo gentleman. Hm. Also soll ich dich VG nennen oder war das Passwort wirklich nötig? Ja. Boah, können alle witzig sein. Fang von oben her an. So, what do I call you? VG? No, that sounds a little bit too gangster. Voodoo Gentleman will do. Thanks. <lacht> too gangster. Was that password part really necessary? It is best that I keep a low profile, lest the jackals tax me right out of town. Thus, the recommendation only access. By the way, who referred you to me? Ich habe die Anzeige in den Kleinanzeigen entschlüsselt. Margot, ich bin zufällig vorbeigekommen und habe das Passwort erraten. Ach komm, so die Kleinanzeigen als auch das Rad könnte witzig sein. Nehmen wir das Rad, oder? Ja. I just happened to stumble onto your door and guess the password. Darn it, I knew I should have added numbers in an underscore. <lacht> The voodoo gentleman? You do voodoo? I'm buzzed, by the way. Hmm. You do at least remember what you came here for, I trust. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich erinnere mich, es fing alles an mit diesem Buch. 
Solltest du nicht einen exotischen Akzent haben? Ja, mach doch so den Akzent. Aren't you supposed to have an exotic accent? Oh, that's so cliche. Plus, I travel a lot. Okay. War halt nicht so witzig wie erwartet. I can't remember a thing, Voodoo Gentleman. Well, I guess that solved whatever your problem was, huh? That'll be 20 bucks. Voodoo Capitalism strikes again. Ja, okay, komm. I remember, all right. It all started when I found this book. Well, to make a long story short, I accidentally put a spell on my cat, and now she's even more annoying than she was before. A spell, huh? <laughs> How'd you go about doing that, Harry? Harry. I used this. Vaulting voodoo fixings is at the... the... the Necronomicon in all its glory. No, 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 put that away. Th that thing should not be touched. Oh boy, oh boy. Uh, I'm oh sure boy, glad I'm oh not boy. in your shoes. Um, I, I can't help you with your cat, my man. Uh, there are some things even I don't mess with. Aber Voodoo, aber meine Katze. Ich weiß nicht, kann nicht beides lustig sein. But Voodoo, Voodoo, Schmoodoo, that book is Voodoo ultimate Schmoodoo. evil incarnate. Well, I for one wouldn't keep it in my pants pocket. Just saying. You are ruining Voodoo for me. I hope you're happy. But my cat. Ugh, cats. We never did get along. What are the symptoms, pray tell? She kind of started talking. Oh, look, the cat speaks. Come one, come all, see the freak. <laughs> She's really unhappy with her current situation. <laughs> oh, ye gods, I've had this nightmare before. Maybe a pinch, but there's no cold sweat. How can this be? <laughs> it's real, witch MD. Well, witch MD. crap. Uh, I, I mean, <laughs> alas. Konntest du sofort erkennen, dass es das echte Necronomicon war? Hm. Ja, das war mit dem Necronomicon versuchen. How could you tell das that was the real Necronomicon right away? Most everyone imagines it all black, bound in human skin, bearing teeth. Only true initiates know it really kind of looks like one of those British sweater vests. You know, the ones with all the crisscross <laughs> things. Yeah, why is that? I guess you sometimes just go crazy with the triangles and it just doesn't turn out as evil a design as you'd think. Still, the content more than makes up for it. Pleasant colors, though. Yep, yep, very eye-pleasing. <laughs> yep. Very eye-pleasing. Yep, yep. Komisch, dass man es nochmal sagen kann. How could you... Most everyone imagines it all bl Only true initiates know... You know, the ones with okay, all... Yeah, das Gleiche. I guess you sometimes... Still pleasant... Yep, okay. yep. Ah, das ein Grund? Keine Ahnung. <lacht> What kind of operation are you running here anyways? One that stays away from messing with the old ones. But it's just like a personifying curse. Those should be easier, right? You'd think. Okay, das war's. You'd think. Okay. <lacht> gut. Ja, uh, gut. Ja, äh, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, dass seit wann wir, seit wann ein Freund mit dem Archetyp ist, aber... Ja doch, wir sind Freunde, deswegen hat er jetzt auch Don. Deswegen hat er auch Don Schuh dabei gehabt. Ja, und nicht oh, mehr Mr. Kutai. You don't say. Something tells me it's also Necronomicon related. He was kidnapped while looking for the damn thing. I really wish I could help you out, but... Ugh. Was it a very close friend? We talked for like five minutes. So <lacht> it was basically someone off the street. Aren't we all basically someone off the street? You sure are. <lacht> you sure are. Ich sure <lacht> kann ich mal noch kurz festhalten, dass er keine Schuhe hat. Die hier. Aber Don Archetype hat Schuhe. <lacht> Nicht mehr. <lacht> Zumindest ein weniger. <lacht> Can't you at least point me in some useful direction? Hmm. There is one person that could probably be convinced to delve into this kind of mess. Yeah? I was just getting into my intriguing plot development swing and you totally threw me off. Where was I? Bye -bye. Oh, yeah. There's this avid student of the dark arts, an undercover intruder into the Dagon cult, a dear, dear friend of mine, a man mad 
and passionate enough to wade through the occult mysteries of the Necronomicon itself. What's the matter? Cat got your tongue? Did he just go there? Did he just go there? Did he just go there? Wait, eine dramatische Pause? Erzähl mir mehr. Was? Was für ein Dracheneindringling? Was? Oh, habe ich, hab ich gerade Amnesie? <lacht> nee, er hat ja irgendwas gesagt, dass er sich in den, ich äh, glaube, in den Dagon-Kult einmischen wollte und aus dem Dagon-Kult macht der Dragon Cult. Oh. Weil er, also, ist halt eine Anspielung. Er hat gesagt, in den Dagon-Kult und äh, er verarscht es halt mit dem Drachen-Kult. Oh, okay. <lacht> Aber ich glaube, die dramatische Pause, oder? Ja. Uh, sorry, I, I thought you were going for a, for a dramatic pause. But everything I'm saying is dark and morbidly fascinating, right? Oh, absolutely. Just a second ago, I really think I detected some goosebumps. Awesome. I've been working on my awesome. morning delivery. Okay, dann. Drachen. Tell me more about this dark intruder dragon guy. Dagon, not Dragon. The terrible god of the murky abysses. The one who seems to have Fishmith in his clawed grip for decades now. Man, where do you get all this stuff? I am a student of the occult stuff, my greenhorn friend. Plus Wikipedia. <laughs> Plus Wikipedia. Plus Wikipedia. <laughs> so this Dagon's had Fishmith in his clawed grip for decades. He's the mayor then. Worse than that, if you can imagine. But this is all hearsay, since most people have been just avoiding Fishman for years and years. I haven't talked to my friend in ages. Different cell phone carrier. That and little to no reception. That got kind of fun. I hope he's like, yeah, not with him. Another telephone number. No, he had got kind of fun. About this dark student you mentioned, I'm really on the fence here about telling you more. This could be very dangerous. And men in red shirts are notoriously unlucky. Stop reinforcing the stereotype. <laughs> Is this no. about money? Money? <laughs> no. I always seem to end up working for uh, free anyways. Star Trek Anspielung muss ja auch kommen, ne? Mhm. Ich soll einfach gehen. Ich habe genug. Tschüss. Dann müssen wir uns wieder durchklicken. Meinst du? Ich war... Ich war wahrscheinlich, oder? Ja, dann lass ausprobieren. You know what? I've had enough of this. Bye. No, 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 no. Stay a while, Buzz. Uh, let's let's talk this through. But I want out of this dialogue tree. I want to go outside and stare at the stay buildings. Stay a while and listen. The voodoo gentleman commands you to please reconsider. <laughs> please okay, reconsider. Okay, since you're being so nice about it. <laughs> okay. War überraschenderweise gar nicht so schlecht. Okay, fine. Don't tell me. I'll just take the Necronomicon to the next occult dude in the neighborhood and see if... What? What? You'll do no such thing. Uh, please do no such thing? Please. Oh, man. Okay. Just because you're such a nice guy. Okay, die Mitte wär's gewesen diesmal, ne? Ja. Mhm. Gut, dass wir das anderes gemacht haben. Please tell me who the man is. Sounds like he's our only chance. It is with great difficulty that I even utter his name. You haven't yet. Not if you keep interrupting me. Are you sure you're ready to hear his worldly denomination spoken out loud? Hit me. I'm bracing myself. Hit me. His name is Bob Olmstein. Bob Olmstein <laughs> bringt mein Blut zum Kochen und Gewinn. <laughs> Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Hausmeister so heißt. <lacht> ja, ja. Gilt eigentlich Macht wirklich das. gut über die Lippen. Hat er nicht einen Neffen, der für die Tendril spielt? Also, <lacht> alle drei unteren sind gut. Bob Olmstein. Ich weiß gar nicht, ob das eine Anspielung auf den... Äh, weißt, bei, bei Hollywood, da gab es doch so einen. Der war doch auch so, der ist doch vor kurzem dann verknackt worden oder ist dann gestorben, bevor es in dementsprechend irgendwie sowas war, doch mit dieser ganzen Vergewaltigungsszene, die da war. Äh, Epstein? Nicht. Genau, Epstein. Ob das so eine Anspielung auf den ist? Äh, 
Also so auf die Schnelle wird sich mal nichts dazu rausfinden. Weil er gemeint hat, ah, das ist so schwer, den Namen zu sagen und es wäre ja alles in Schweigen gehüllt wurde. Er würde zeitlich, ich weiß nicht, würde das hinhauen? Ja, ja, müsste schon hier hinhauen. Das war, glaube ich, 2019, wo das Spiel rauskam. Ja, machen wir den Hausmeister, oder? Äh, ja, 2019, ja. Also, ja, können wir hinhauen. Ja, Jeff Epps, der äh, Epps, der ihn, glaube ich, so hieß, oder? Oh, ich weiß nicht, ob er Jeff hieß. Pretty sure that's what our building super is called. Ja, Jeffrey. Wieder voll einfach den Namen. Bob Olmstein. Bob Olmstein. Schade, ich hab gedacht, ich könnte ihn nochmal nennen, weil so dreimal so. Ja. <lacht> bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Waves of awe have been washing over me ever since I've heard you say Bob Olmstein. Are you perchance making fun of Bob <laughs> Nein, 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 überhaupt nicht. I wouldn't dare. <laughs> so you're saying I can find Bob Olmstein in Fishmouth? Well, yes, but let it be known, I am not advising you to go there. Doesn't look like I have a choice either way. Can you tell me how I can track him down once I get there? Last time we spoke, he was staying at the Finman house. Gotcha. Just remember, we don't go to Fishmouth. Can keep that thing away from me, please. <lacht> okay. Soll ich mal eins kurz machen? Spiel speichern. So, einfach, dass man an der Stelle schon mal eine kurze Speicherung haben, nicht, dass irgendwas noch passieren sollte. Mhm. <lacht> nee, schade, mit Kitty können wir nicht reden. Oh, what a cute kitty. It's not that I hate cats, I just, I... How about I walk up and rub against your legs? No, no, I mean, no, that's okay. I might just come and take a nap in your lap. But please restrain your animal. What if I lick your hand, huh? You wouldn't. You're right, you that's wouldn't. worse. You <laughs> wouldn't. You're right, that's worse. <laughs> okay. Voodoo, voodoo toy. It's an ancient voodoo chest. <laughs> I can feel waves of eerie energy emanating from it. Haben wir die vorhin echt übersehen? Oh, yeah. To be honest, it's freaking me out a little bit. That skull on top of it looks like nothing I've ever seen before. It looks firmly locked. Shot. It looked... I heard cats absorb negative energy and transform it into the good kind, but we're not gonna risk her napping on that thing. Okay, aber ich glaube, dann sollten wir hier durch sein, oder? <lacht> ich glaube, der nächste Weg wird dann Richtung äh, Fischmuff sein. Ja. Aber man geht nicht nach Fischmann. Nadine ist weg. Margaret ist weg. Ich glaube, muss man noch mal hier ein bisschen um, oder? Ja. Ist hier was Neues? Können wir die Dose auf Fischi werfen? Not a clue why I do that. Hey, Kleine, hier ist ein Keks für dich. No way. No way. Können wir mit dem Mädchen noch mal reden? Mit Sicherheit. Nee. Gehen wir mal hier rüber. Das war ja unser Haus, oder? Ja, müsste sein. Ja. Genau. Ja, okay, ich glaube, hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Nee. Gucken wir nach rechts noch weiter. Ja, dann kommen wir wohin. Darkham is particularly horrid this time of year. Maybe Mom should have stayed in Romanian. Yeah, Darkham. Well, at least it's not Fishmouth. <laughs> wow. Mit Sicherheit aber bald. Do I really like it here? You never really stop and think about it. I really need to get out of this place permanently. Ja, jetzt hat aber schnell drüber nachgedacht. Mm -hmm. No time for sightseeing. 
Warum kannst du jetzt noch... Also warum geht jetzt rechts bei dem Haus ganz rechts? Warum geht da jetzt mehr? Das war vorhin auch. Well, if it isn't stinky, crumbling, wretched, repulsive old Darken. Also sind das zwei unterschiedliche mehr Darken? Ja, es gibt mehr und noch mehr Darken. I guess human beings will adapt to anything. Wow. Was hast du über den Mond zu sagen, mein Freund? Moon. Oh, Moon. Mistress of the Night. Kerwin. Kerwin. I'd love to look at it again, but Kitty's gonna throw a literal hissy fit. Moon. Kerwin. Schade. Kerwin. Let's keep moving. It, uh, it doesn't do anything, really. That's Steve, the gargoyle. Hey, Steve. We Steve. go way back. He's down with the vegetation, son. He's into the herbs, bro. Er steht auf Kräuter, bro. He's all about them weeds. Steve is the silent. They wouldn't like each other. Schade. Staying is cool. <lacht> I thought I was making such a statement. Or was I trying to be ironic and hip? Can't remember. Hm, ich sehe gerade, dass meine Maus leer wird. Muss ich mal schnell anschließen hier. Mhm. Das wäre sonst ein Problem. Why am I staring at this thing? I've got important ah, things to attend to. Mäuse, die man einfach mit einem USB-Anschluss direkt reinsetzen kann. There's something very wrong with me. Mr. Orn really likes his library covered in spiky vegetation. Okay. I guess it does hide some of the more unfortunate architectural choices. Ich den Mond haben wir komplett durch, ne? Arkham haben wir auch durch. Kann man da jetzt reingehen? Kann man das nämlich überspringen hier? Was da mit Arkham? Alles gut. No time for sightseeing. Ein Sightseeing. Gibt's hier nochmal was? Oh, das Buch können wir mitnehmen. A very intriguing looking book. Maybe I should take a closer look. A very convenient treatise on the order voodoo magic ingredients should be used in. Whoa. Convenient to say the least. Mental notes. Sometimes examining items several times really pays off. Ja. Okay, vielleicht sollten wir doch noch mal zu Papa Budo gehen. Ja. Amazingly, none of the maroon books look damaged. Die hard little. <lacht> Die hard little. They're the last thing I need at the moment. That hogwash is the last thing I need right now. Nach rechts können wir hier nicht weitergehen, oder? Says you. Was meinst du gerade? She's not into Nach books. rechts können wir hier nicht weitergehen, oder? Also können hier nicht so Mr. wie heißt er? Nee. Or Orn. Nee. Okay. Leider. Was gibt's hier noch im Bücherregal? Some of the most fascinating books I've ever read. I personally and lovingly arranged them all in one book rack. All gone. All gone. Such a loss. Mm. Of course, the hideous thing survives the deflagration. Ich dachte, das war das Bassrelief da oben. Nee. I don't know why I'm looking at it again. I hate that thing. I hate that thing. Das. It already looks cursed. <lacht> okay. <lacht> Ein Versuch wert. Apropos, sagen wir mal. Probably not a good idea. Schade. I ain't hexing the moon. I curse the wretched city. I. Okay, wohl nicht schade. <lacht> Kommt hier unten das Gleiche? I curse the ja. I don't think Dark. I know what I'm looking for. Okay. Ja, dann würde ich sagen noch mal zu Papa Voodoo Doll, oder? No. Nicht die kleine mit dem Necronomicon? You know, I actually doubt it would impress her. Okay. Das muss irgendeine von diesen Creepy Kids dann sein. Lang lebe der Doppelklick für schnelles Rennen. 
found this book called A Very Convenient Treatise on the Order Voodoo Magic Ingredients Should Be Used In. Think it might help? Maybe later in your adventure? Okay. Offensichtlich meint er gerade eben, <lacht> bringt dir nichts. Noch nicht. Bob Olmstein. Bob Olmstein. Oh. Lass es mich nochmal sagen. Bob Olmstein. Bob Olmstein. Sollen wir noch ein drittes Mal? Ja. Vielleicht kommt er. Bob Olmstein. Bob Olmstein. Schade. Hätten wir jetzt gelacht, wenn irgendwie so hinter den Fenstern was gekommen wäre oder sowas. Ah, ja. ja, das wäre witzig gewesen. Ein kleines Easter Egg dafür. Ja, vielleicht müssten wir öfters reden, aber das äh, lassen wir. Können wir diese Büste wieder belegen? Maybe cast Dissolve on him. Yeah, that'd be nice. Okay. Kommen wir, kommen wir nach links weiter weg? Nee. Okay. Naja, gut, ich glaube, ist klar. Wir müssen jetzt äh, das Necronomicon auf die kleinen Puppen anwenden. I don't think they need that to work. Hm, schade. Ja, ich glaube, ist schon klar, oder? Jetzt geht's wahrscheinlich ab nach Fishmouth. Mm. Hey, Taxi, take me to Finman House in Fishmouth. Yeah, that's real funny. Let's waste the cabbie's time with dumb jokes. No, I'm serious. Take me to Fishmouth. We don't go to Fishmouth. I'll pay oh, double. Okay. You can pay four times the fare. It ain't worth going there. You think Darkham has been strange lately? Wait till you get a whiff of fish mud. So let's get a whiff. Money can't make me go there, friend. Them fishy folks will scare the scales off an anchovy. Okay. <laughs> Sieh mal, ich habe diesen verdächtigen Keks. <laughs> ja, bitte die Keks an. Look, I have this suspicious cookie. Keep that thing away from me <laughs> some darn hippie fed me one of those about a month ago i was seeing tentacles and all kinds of ungodly things for a week after you don't say <laughs> can i interest you in an ancient cursed grimoire nah already got one of those and it's full of my wife's special occasion dresses <laughs> Okay, okay. I have this stalking cat. We all gotta cross the bear, buddy. Amen, brother. <laughs> Amen, brother. What can I do for a right to Fishmouth? Well, I do have a family problem needs taken care of, but, uh... Man, it's a heck of a doozy, let me tell you. I'm all ears. Uh... See, this cousin of mine, Ed, married a woman out of Fishmouth. Fishmouth, can you believe it? Name's Azanath. Anyway, ever since they got together, every time I meet old Eddie, I get this strange feeling he's, uh, he's not himself. Always shopping for groceries, never goes to the ball game anymore, general zombie-like complexion, <laughs> oh, lack of will to go on. Well, that's pretty common from what I understand. Oh, you unmarried folks always piling on the stereotypes. No, friend, I mean, and I know it sounds crazy. It's like she's looking at me through his eyes. Like she's the one inside, right? Whoa, okay. So where's he? Good question, buddy. I mean possession. That's crazy talk, I know, but I've seen it with my own eyes, man. Now, he ain't talking much, but from what he did say, he gets little and little of time as himself every day. And I'm worried sick, man. Look, I don't know what your deal is, but get rid of Azanet for me, and I'll drive your butt to Fishmont like it was nothing. Quest unlocked. Uh, I mean, deal. <laughs> okay, then. Auch das müsste, glaube ich, eine Anspielung sein, was er gesagt hat auf dem Buch von, uh, <coughs> von Lovecraft wo einer äh, die, den Körper von einem Nachfahren immer wieder übernimmt, um ewig zu leben. Oh, okay. What can you tell me about Ed? Name's Edward. Edward Derby. He's my cousin. Supports the tentacles. Don't care much for light beer or garlic-based toppings. Thanks. That's uh, very insightful. Derby. Ich glaub sogar What can you tell me about Asenath? 
What's there to say? She's a creepy one, that's for sure. Looking like a darn fish if I ever saw one. I've been driving cabs forever, and I never heard of anyone else called Azanath in Darkham, so there's that. Hope that'll help you. Thanks. Ah, Edward Derby war der Charakter von... <coughs> einer der Hauptcharaktere von das Ding auf der Schwelle von dem Buch. Genau, Edward Pickman Derby. Und er ist Student der Miskatonic University. Okay, got it. Got a scoop. Okay. Was könnten wir machen? Das muss doch fast irgendwas mit Voodoo zu tun haben, oder? These dolls are probably already voodooified. I don't think I know what I'm looking for. Kann uns der gute Herr hier weiterhelfen? Voodoo Gentlemen, I need you to help me help someone out. Oh no. Whose life has the Necronomicon ruined now? Oh no. No, nothing like that. There's this cabbie outside and his cousin's body is apparently being possessed by his wife, Asenath. It's like he swaps bodies with his wife against his will. Wife swapping? That's crazy. Yeah. <laughs> anyway, yeah. help me help his cousin get rid of this Asenath character. Hmm. Well, since I can't help change your cat back, I might as well give you a hand with this possessing business. Actual voodoo freaking magic? My special brand of it, yes. We will need to craft a personalized voodoo spell. You're getting a platinum package deal here, buddy. I fear a fetch quest is in order. You'll need a doll. Well, that goes without saying. Then you'll need something that cuts, chops, or severs. And finally, someone... How can I put this? Attractive. We're not talking chopping attractive people's limbs off here, right? Oh, no, I have one motto. Do no physical harm. Oh, oh, and uh, one more thing. You need to look up the order we will use them in. Was bist du für ein Voodoo-Mensch, wenn du das nicht weißt? Ja. What do you mean, no physical harm? I only deal in figurative voodoo. Sounds like some new age hippie load up. Oh, you'll be a believer by the time we're done. Can't you get the items besorgen? yourself? No, it is very important that I sit here and do nothing. Hmm, it's in okay. the terms of service. Want to read them? Uh, no, thanks. Uh, I think I'll just agree. Yeah, I thought so. <coughs> okay. Do you have some dolls here? around? Can we use one of them? That's my private collection, Buzz. No touchy. But I no don't know where to get a doll at this hour. Oh, it's easier than you think. Like taking candy from a baby. Nein. <lacht> Aber er tut immerhin schon dir den, die Anspielung geben, wo es hergeht, ne? Found these scissors. Good eye. Found this picture of a male model. A strapping young man. It'll do. It'll do. Found this book called A Very Convenient Treatise on the Order Voodoo Magic Ingredients Should Be Used In. Think it might help? It might. Have you read it yet? Not yet. I'll get back to you. Ja. Okay, ich glaube, dann können wir los. Ja, I'll müssen be here, Buzz. Uh, let's Von see. Okay, according to the treaties, I think the order we should use the items is someone attractive, doll, thing that cuts. The Baron's not to be trifled with. Es war schon klar, zu wem wir müssen. I want my fishy. Hm. Wenn ich einfach äh, Kitty sagen, sie soll die Puppe da runterziehen. Hey Kitty, how about you climb up and get that fishy for me? Really, Buzz? What's in it for us? Another doll in exchange for it. Your preoccupations are a constant source of wonderment and worry, but okay, we're quid pro quo. Na, jetzt hat sie einen Grund dafür. Jo. Fishy. Und jetzt lass right, Fishy. Miss know it all. I think we need to have a talk about you helping out whenever I consider it necessary. Geez, fine. You were right this time, okay? Sheesh. Sheesh. So from now on, you'll help out when I tell you to? Ask me to. And that's a... Maybe. Let's say I'll be more inclined to. 
I'll take it. Kann ich ihr Fischi zum Spielen geben? That wouldn't help. Hm. War ein Versuch wert. Hey, little creepy girl. All right, Priscilla, here's your fishy. Let me have the doll. <laughs> Deal, creep. <laughs> creep. This town, man, this freaking town. Vielleicht hätte mir Fischi mal vorher noch äh, genauer anschauen sollen. Warum genau hat Fischi Beine? Ist das nicht so ein Dagon-Zeug? <lacht> ja doch, ich glaube, das ist genau diese Anspielung da. Okay. Wir haben die Puppe. Found a doll. You mean mercilessly ripped from the hands of an innocent child, don't you? All right, what do you want to call it? Na, Todd, Chad, Britney, wahrscheinlich SNF, oder? Oh. Ja, oder? mach SNF. Oder soll man einen anderen Namen nehmen? Nö. SNF. SNF, it is. So, that was all of them, huh? Indeed it was. All right, now this is important. Which order should we use them in? Okay, wie war das? Uh, <coughs> Puppe, Bild, Schere. Uh, was ist das uh, Bild? Doll, Picture, Scissors. Hmm. Alas, nope. <laughs> okay, nope. Bild, Puppe, Schere, meinst du? Ja. Picture, Doll, Scissors. Alright, here we go. Here we go. Jambalaya. Jambalaya. Uh, okay, what just happened? Azanath just lost her head over some male model dude. I told you, I deal in figurative voodoo. Should have seen it coming. <laughs> Do you think it worked? I know it worked. Thank you, VG. Enough respect, B. Yo, B. Nice. Karma. Dubious morality. <laughs> it's so good, I guess. So, everything seems to have worked out in the end, huh? Well, not everything, but yeah, it's a start. Gonna go change Kitty back now. You do that. Please. See you soon. Not too soon, I hope. Wie jetzt plötzlich mit VG in Ordnung war. Tja. So, schauen wir mal, was er zu erzählen hat. Der gute mhm. Taxler. Have you heard from Ed? Heard from Ed lately? You. You're good. Ja, ja, it was nothing. Zehn Sekunden. No, 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 no. You're good. You're very good. Just got off the phone with Ed. As an Ed left him for a male model. My God, I don't know how you did it, but you did it. <laughs> Thanks. So, wanna go to Fishmut? Want? No. But I'm a man of my word, friend. Get in. We're off to Stinkville. <laughs> Stinkville. Hear that, Kitty? Adventure awaits. I can barely contain my enthusiasm. Ah, you'll love it. Seafood as far as the eye can see. Oh, brother. Alrighty. Oh, brother. Here goes nothing. Here goes nothing. So, damit haben wir das erste Kapitel auch durch. Sehr schön. Wollen wir uns dem zweiten noch widmen, oder... Ja, gute Frage. Ah, uh, where am I? What happened? Wir haben beide Schuhe verloren. Ja, beide oh, Schuhe. Ja, also ich denke, eigentlich wäre es ein ganz guter Punkt, den wir da zu erreicht haben. Und da wir noch Linkham spielen wollen.
Dann lasst uns an der Pause jetzt hier den Cut machen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier reinzuschauen. Wir werden jetzt schnell switchen auf Dinkum. Oder wollen wir vielleicht eine Pause machen? Hm. So, ich weiß nicht, Viertelstunde oder so? Ja, können wir auch ganz kurz eine Pause machen. Ähm, genau, ich hoffe soweit, es hat euch Spaß gemacht. Dann machen wir eine ganz kurze Pause, dass wir noch unsere ganzen Themen machen, schnell was zu trinken noch holen können. Und ja, dann sehen wir uns in, ja, um 16.30 Uhr sehen wir uns dann äh, bei, bei Dinken wieder. Ähm, genau, wir werden jetzt einfach mal schauen, wie wir hier weitermachen. Mir hat es auf jeden Fall schon wieder viel Spaß gemacht, das Spiel, dieser ganze Witz und diese Anspielungen. Obwohl ich das Spiel schon durch habe, haben sie mich trotzdem nochmal alle wieder hart getroffen an der Stelle. Und ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht und man muss wieder... Man muss sich echt überlegen, das Spiel ist echt von einem kleinen Entwicklungsstudio gemacht worden mit drei Leuten. Und es ist wirklich, was die abgeliefert haben, wirklich klasse an der Stelle, muss man offen und ehrlich zugeben. Ja, also auf jeden Fall so seinen eigenen, seinen eigenen Witz und seinen eigenen Charme. Ja. Genau. Ja, in dem Sinne, dann machen wir jetzt hier unseren Cut, machen die kurze Pause und hoffe, wir sehen uns dann wieder in ein paar Minuten wenn wir dann mit euch Dinken zusammenspielen. Jo, bis später. Also, bis dann, ciao.